যাদের কাছে গিয়েছে আমার এই বার্তাটাকে পৌঁছে দেবেন কি পৌঁছে দেবেন বার্তাটা পৌঁছে প্রতারণা ধোকা মানে তুমি এখন প্রতারণা ধোকা দিবে এটা কি মূলত তিনি বোঝাতে চাইছেন যে আমি এখন যে প্রতারণা করব ধোকা দিব এগুলো আপনাদের যাদের কাছে থাকবে তারা পৌঁছে দেবেন দেখেন শোনেন উনি কিন্তু ওইভাবে বলছে যে আমার এই বার্তাটাকে পৌঁছে দেবেন এগুলো সব প্রতারণা ধোকা দেখেন কি বলে যে এটা ফাইন <laughs> প্রচন্ড ব্যস্ততার কারণে আমি লাইভে আসতে পারি নাই বেশ একদিন দেরি হয়ে গেল আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম যে লাইভে আসব একটা তামিহিদুল মওলার একটা বক্তৃতার জবাব নিয়ে সে বিষয়টা হচ্ছে তামিহিদুল মওল একজন বাংলাদেশের একজন আলেম মাসলাকে দেওবন্দি ফলো করে এবং মাসলাকে আহানাপ হিসেবে দাবি করে তো তার একটা বক্তৃতা আমাকে কয়েকজন ভাই সেন্ড করেছে এক সেকেন্ড আমি শোনাবো সেই আলোচনাটি যে তিনি একটা আলোচনা করেছিলেন আমি কয়েকদিন আগে আমি ভিডিওটি পেয়েছি যে তাকলিদ প্রসঙ্গে শেখ সালি আল ইসলামিন রাহিমাহুল্লার একটা বক্তিতার অগ্র পশ্চাৎ কাটছাট করে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে শেখ সালে আল হুসাইমিন রাহমাহুল্লাহ মুতাফা চোদ্দোশে একুশ হিজরি তিনি নাকি বলেছেন যে তাকলিদের সাক্ষী বা তাকলিদ করাটা এটা উম্মতের জন্য ফরজ এটা ওয়াজিব এটা অবধারিত করতেই হবে এমন কিছু তিনি আলোচনা করছিলেন সে বিষয়টিকে নিয়ে আজকে ইনশাল আমরা খুব ইচ্ছ সংক্ষিপ্তভাবে জব দেওয়ার চেষ্টা করব যে তিনি এখানে আসলে যে কথাটা বলেছেন সেই কথাটা কি শেখ সালে আল হুসাইমিন রাহমাহুল্লাহ বলেছেন তো যাই হোক আমরা সেই আলোচনাটা প্রথমে শুনিয়ে দিই যে তামিহিদুল মওলা তিনি মানে এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্মভাবে কৌশল করে তিনি পালানোর চেষ্টা করে তিনি পড়বেন একটা জিনিস পড়ছেন কিন্তু কিভাবে যে তিনি কৌশল করে খুব এত সূক্ষ্ম তিনি কৌশল করে এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মিথ্যাচার করে যেটা স্বাভাবিক আম জনতা যারা আছে তারা ধরতে পারবে না যেমনটা আপনাকে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই তার প্রত্যেকটা আলোচনার মধ্যে মানে ছোট্ট সূক্ষ্ম একটা কৌশল থাকে এবং তিনি সেখান থেকে তিনি নিজেদেরকে সাধু প্রমাণ করার চেষ্টা করে তার একটা জ্বলন্ত প্রমাণ যে তিনি কখনো কখনো নিজেদের আকিদা মানহাজকে বিসর্জন দিয়েও তিনি জেতার চেষ্টা করে তার জ্বলন্ত একটা প্রমাণ আপনারা দেখেছেন বিগত দুই তিন বছর আগে হায়াতুন নবী প্রসঙ্গে একটি আলোচনা হয়েছিল বাস বিতর্ক আলোচনা হয়েছিল যেখানে তামিহিদুল মওলার সহ তাদের দেবন্দি দেবন্দিরা যারা এসেছিল ওখানে আলোচনা করতে মূলত হায়াতুল নবী বা হায়াতুল আম্বিয়া ফিল কুবুর এ বিষয়ের পরে তারা আলোচনা করার সময় নিজেদের আকাবিরদের যে আকিদা সেটাকে তারা মানে নচ্ছাত করে দিয়েছে গ্রহণই করেনি দেবন্দিদের আল মোহান্নাদ আল মুফান্নাদ পড়বেন ওখানে স্পষ্ট লেখা আছে হায়াতুল আম্বিয়া ফিল কুবুর প্রসঙ্গে তাদের আকিদা কি কিন্তু সেই আলোচনাতে বিতর্কতে তামিদুল মওলা সেই আলোচনাটাকে নিয়ে আসে নিখো এবং সেটা তাদের আকিদা না বলে অস্বীকার করেছে দিমুনা যারা যে তার একটা ভান করেছে তো যাই হোক হক স্পষ্ট হয়ে গেলে সমস্ত কিছু ইনশাল্লাহ একদিন আলোচনা করব যে সেদিনকার মিথ্যাচার তিনি কি কি করেছিলেন আমরা দেখাবো ইনশাল্লাহ দেখাবো মানে সময় খুবই কম আমাদের হাতে প্রতিদিন প্রোগ্রাম থাকার কারণে লাইভে আসতে পারছি না তো যাই হোক আমরা সময় নষ্ট না করে আমি তামিদুল মওলা সে ভিডিওটা আপনাদের সামনে একবার শুনে দিচ্ছি আপনার শুনে নেন তারপরে ইনশাল্লাহ আমরা দালিলিক এবং তাহাক কি ইসলাই এলিমি আলোচনা করব ইনশাল্লাহ অ্যান্টিভেনাম জবাব ইনশাল্লাহর সঙ্গে থাকবে আসেন প্রথমে আমরা তামিদুল মওলা সে আলোচনাটি শুনে নিই তিনি কি আলোচনা করেছেন আলেমদের 
قال كتاب في عمر تفسير الاصول من علم الاصول الاصول من علم الاصول شيخ محمد بن صالح الحسيني আমি তাদের কাছে আহলে হাদিস ভাইদের কাছে যারা সাধারণ আহলে হাদিস যাদেরকে এই কথা বোঝানো হয় যে আরবের আলেমরা কারো তাকলিদ করে না তাকলিদ মানে না তাকলিদ শির এদেশে তাকলিদ চলে এই সমস্ত বুঝ যাদেরকে দেওয়া হয় তাদেরকে আমি বার্তাটা পৌঁছে দিতে চাই জি পৌঁছে গেছে আমার এই বার্তাটা পৌঁছে দেবেন পৌঁছে গেছে যার কাছে পৌঁছে সেই বার্তাটা পৌঁছে দেবেন যে এটা প্রতারণা ধোকা মিথ্যা धोका <laughs> मुखलिदीन لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد جدي بكتي يمون صدر المنوش فاي نجي شرع شري قرآن سننا تيكي بيدان نيتي پار بينا عمد تقليد بولي قرآن جروري قرو كيو عجيب بولي شيخ حسين بلچن ففرضه التقليد تارجن التقليد قرآن فرض نيو بيقلقو اكسرا قرآن بيقلقو نيو दलिल मृत्युबरण कर विख्यात बुब मोटा बी ना खुबी छोट्ट बी जेटर नाम असुल मीन एल मिल असुल बोटा थे छियाशी नम्बर पृष्ठ पृष्ठार उधृति दिए प्रमाण कर चेष्टा कर लें अग्रव पश्चात काटछाट कर तकलिद करा तो उम्मतर जो फरज ये क्या बोले अन्न क्यों नए शेख सले आल उसमिन रहमहल्ला तो जैक तर सत्यता और मिथ्यात अपन सामने प्रकाश कर प्रथम एक कथा बी तकलिद जिनटा कि और ओलेमाई आहानाफर संगे आहलुल हादिस इख्तलाफ कथा ये बोझार चेषा करबें क्यों धोखा तरा एखने दे तमिदुल मौला बोलें तर ओलेमा जरा आोका एखने देा तकलिद पेले ही तकलिद मैं ये फेले आसले भाई तकलिदे मध्य दोटो भाग आकलिदे मुतलाक और तकलिदे सी तकलिदे मुतलाक मान कि तकलिदे मुतलाक हे ओ तकलिद के बोले जे एक व्यक्ति धरें जेको एक जन आलेम से आलेम व्यक्ति कुरान और सुन्ना निकटवर्ती जे इमाम कथा पा तर कथा के ग्रहण कर बोले तकलिदे मुतलाक मान एक संगे दस जन बारो जन चौदो पंद्रह बीस जन जिस व्यक्ति थको इमाम थे इमाम गणर अनुसरण करा के बोले तकलिदे मुतलाक और ये तकलिदे मुतलाक हानाफिदे निकटे स्पष्ट हराम जाना तक तकलिदे मुतलाक एक मैं छोट उदाहरण दिए बुझते हैं हानाफिरा परिष्कार आपके हानाफी माझाबी मानते हैं हानाफी कम्पानी हानाफी फिकी शुदुम्र मानते हैं अपनी एक मास हानाफी हमें शाफी और एकटाते मालिकी और एकटाते हामबिली एट हवाटा एट प्रवृत्तर अनुसरण करा 
তো ভাই তাকলিদ এটা দুটো ভাগ একটা তাকলিদে মুতলাক যেটা উন্মুক্ত যেটা উন্মুক্ত মানে কখনো আপনি হানাফি মাযহাবের মাসলা মানছেন কখনো শাফি মানছেন কখনো মালিকি কখনো হাম্বলি এটা হানাফি বলা গোমরাহি পরিষ্কার হবে তো এই তাকলিদে মুতলাক নিয়ে না আহলে হাদিসটা তাকে জায়েজ বলে না হানাফিরা জায়েজ বলে দুজনে আমরা বলি যা এই দুটোই হারাম উনারা হয় হারাম বলে তাকলিদে মুতলাককে তো আমাদের মূলত তাকলিদে মুতলাক নিয়ে কোনো আলোচনাই নেই তাকলিদে মুতলাক নিয়ে আমাদের তাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা নেই আমাদের সঙ্গে তাদের ইখতিলাফ হচ্ছে এটাই যে ওলামায় আহানাফ যারা মুকাল্লিদ আছে এবং অন্যান্য মুকাল্লিদ মাঝের মুকাল্লিদ আছে তারা বলে যে তাকলিদের সাক্ষী তাকলিদের সাক্ষী মানে কি নির্দিষ্ট একটি ইমামের প্রত্যেকটা কথাকে গ্রহণ করাকে বলা হয় তাকলিদ মুতলাক সরি তাকলিদের সাক্ষী তো এই জন্য অন্য কোনো বই পড়ার দরকার নেই জাস্টিস তাকুস মানে দিন মেয়ে তাকলিদ কি সেরি হেসিয়াত স্পষ্ট পড়লেই এই কথাগুলো পেয়ে যাবেন যে তাকলিদের সাক্ষী কাকে বলে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির কথাকে মেনে নেওয়া হচ্ছে তাকলিদ তো ওলে ভাই আহানাফের সঙ্গে আহালুল হাদিস যারা আছে তাদের মত পার্থক্য এটা নিয়ে যে তাকলিদের সাক্ষী নিয়ে একজন ব্যক্তি তাকলিদ করতে হবে এটা ওলমাই আহানাফ যারা আছে দেবন্দি বেরলবি ফুরফরাই নাতপুরি জনপুরি মাছ ভান্ডারি যতগুলো আছে তারা এটার দিকে দাওয়াত দিচ্ছে তাকলিদের সাক্ষীর দিকে তাকলিদে মুতলাকের দিকে নয় এটা যদি বুঝতে পারেন এবে শেখ সালে আল ইসলাম ইন্দ্রাহ মহল্লার কথাটাকে বুঝে নেবেন আর তিনি কোথায় যে চুরি করেছে কোথায় যে খেয়ানত করেছে কিভাবে তিনি বই ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করেছে এটা খুব সহজে বুঝতে পারবেন তো বলে আহানাফের সঙ্গে আমাদের মানে ইখতেলাপ কোথায় ভাই যেটা ইখতেলাপ সেটা নিয়ে আলোচনা হোক ইখতেলাপ হচ্ছে এটাই যে তারা বলছে একটা ইমামের অনুসরণ করা তাকলিদের সাক্ষী তো তাকলিদের সাক্ষী নেতার সঙ্গে বিতর্ক তাকলিদের মুতলাককে তারা হারাম বলে আমরা হারাম বলি তো ভাই এখানে তো কোনো আলোচনার প্রয়োজন নেই রে ভাই এবার আসুন আমরা দেখি যে যে কিতাবের নাম তিনি মানে যে কিতাবে তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন আল উসুল মিন ইল মিল উসুল এই বইটা আমি বাংলাদেশ পাঁচ দোনা মাদ্রাসাতে আমি একবার সফরে গিয়েছিলাম গত বছরেই সেই সময়তে আমি এই বইটা আলহামদুলিল্লাহ বেশ কিছু তালাবে ইলম ছিল ওখানে এবং অনেকগুলো শিক্ষক ছিল আমি তাদেরকে বললাম এই বইটা আপনাদের লাইব্রেরিতে আছে কি তো আলহামদুলিল্লাহ উনারা বইটা নিয়ে আসলেন দিয়ে আমি বললাম যে তাকলির অধ্যায়টা একটু পড়ুন তো তাকলির অধ্যায়টা আমি আলহামদুলিল্লাহ পাঁচ দোনা যেটা নরসিংহিতে আছে পাঁচ দোনা বড় একটা মাদ্রাসা আলহামদুলিল্লাহ ওখান থেকে পড়েছিলাম তো পরবর্তী সময়তে রাজশাহীতে এসে আল মানে মাক্তাবত সুন্না মাক্তাবত সুন্না থেকে এ বইটাকে আলহামদুলিল্লাহ অনুবাদ করেছে বাংলা বই বাংলাতে অনুবাদ করেছে শেখ সালি আল হোসেন মিনাই মহল্লার বইটার নাম দিয়েছে ওসুলে ফিকের মানে ওসুলে ফিক ও ফিকের মূল নীতি এই নামে বইটা অনুবাদ করেছে বইটা প্রথম পৃষ্ঠায় খুলবেন এখানে লেখা আছে আল উসুল মিন ইল মিল উসুল তো এই বইটাতে ঠিক ওই কথা থেকে নকল করা হয়েছে আসুন যে কথাটা আমাদের মানে তামিদুল মাওলা তিনি কারচুপি অগ্রপশ্চাৎ কাটছাট করে তিনি নিজেদের মুকাল্লিদ বা মানে তাকলিদকে ওয়াজিব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে শেখ সালি আল হুসাইমিন র্যাম আল্লাহর কাঁধের উপরে ভর করে সেটা আমরা একটু সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করে দিই প্রথম দেখেন তিনি শেখ সালি আল হুসাইমিন রেম আল্লাহ প্রথমে তাকলিদের সংজ্ঞা দিয়েছে যে তাকলিদ এই শব্দটি এসছে কিলাদা থেকে মানে গলাতে হার পড়ানো এই ধরনের তিনি অনেক কিছু লিখেছেন লেখার পরে তিনি তাকলিদের একটু সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করেছেন ব্যাখ্যা করার পরে তিনি এবার এসেছেন যে তাকলিদের এবার প্রকার ভেদ মানে তাকলিদের কয় ভাগে ভাগ করা হয় তো তাকলিদের কয় ভাগে ভাগ করা হয় এবং কোন ক্ষেত্রে তাকলিদ করা হয় এ বিষয়ে আলোচনা করছে শেখ সালে আল হুসাইন বলছেন না যে এই ক্ষেত্রে তাকলিদ করো মানে তাকলিদ কোন ক্ষেত্রে সমাজে প্রচলিত আছে সেই জিনিসটাকে বোঝাচ্ছে এখানে প্রথমে লিখছে যে দুই ক্ষেত্রে তাকলিদ করা হয় দুই ক্ষেত্রে তাকলিদ করা হয় মানে সমাজে কোন ক্ষেত্রে তাকলিদ করে তো দুই ক্ষেত্রে তাকলিদ করা হয় শেখ সালে আল হুসাইমিন রেহমল্লা এ কথাটা লিখেছেন তিনি বলছেন না যে এবার তাকলিদ করাটা ফরজ তিনি যে বলছেন না এটা একটু পরেই তার কথার মানে একটু পরেই এটা প্রমাণ হয়ে যাবে যে তিনি আসলে এখানে বলছেন না যে তাকলিদ করাটা এর জন্য ফরজ মূলত যারা দলিল দেয় সেই কথাটা তিনি এখন নকল করছেন যাই আমরা এই বিষয়টা ক্লিয়ার করব এবার লিখছেন দেখেন কি যে আল আউ্বাল মানে প্রথম উনি তো মানে মলারা তামিদুল মলার মুখ থেকে তো শুনেছেন আমি শুধু বাংলাটা হুবহু পড়ে দিচ্ছি এবং কোথায় যে তিনি খেয়ানত করেছেন এবং তাদের তাকলিদের সঙ্গে শেখ সালে আল হুসাইমিন রায় মহল্লার যে তাকলিদের কথা বলেছে এর মধ্যে কোনো মানে কোনো সাদৃশ্য আছে কি তিনি বোঝেননি কিন্তু জনসংখ্যা ধোকা দিতে পারবেন কেননা তাকলিদ শব্দ শেখ সালে আল হুসাইমিন ব্যবহার করেছে আর এই তাকলিদ মানে যেহেতু ব্যবহার করেছে তিনি এটাকে কাজে লাগিয়ে লাগানোর চেষ্টা করেছেন দেখেন তিনি কি বলছেন এবার শেখ সালে আল হুসাইমিন রায় মহল্লা বলছে প্রথম মানে বল মুকাল্লিদ ব্যক্তি একবারেই সাধারণ মানুষ মুকাল্লিদ ব্যক্তি একেবারেই সাধারণ মানুষ যিনি নিজ নিজ শারী হুকুম জানতে পারে না মানে পারেন না সুতরাং
এবার এই কথাটা মানে কি যে মুকাল্লিদ ব্যক্তি একেবারে সাধারণ মানুষ যিনি নিজে নিজে শরীয় হুকুম বের করতে পারে না এই ব্যক্তিকে এই ব্যক্তির জন্য তাকলিদ করাটা এটা ফার্জ বা এটা অবধারিত বা আবশ্যিক এবার শেখ সলে আলু সামিন রেমহুল্লাহ এখানে একটা দলিল নিয়ে এসেছে সুরাত নাহাল সন ষোলো আত নাম তেতাল্লিশ ফাস আলু আহলা জিকরি ইনকুম তুমলা তা আলামুন যে তুমি যদি না জানো তবে জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞাসা করো তারপরে শেখ সলে আলু সামিন বলছেন এই ব্যাপারে তিনি এই ব্যাপারে তিনি ইলম ও আল্লাহ ভীরুতার দিক দিয়ে যাকে শ্রেষ্ঠ পাবেন তার অনুসরণ করবেন এক্ষেত্রে যদি দুজন ব্যক্তি সমপর্যায়ের হন তাহলে তাদের যে কারো অনুসরণ করার মাঝে তার স্বাধীনতা থাকবে এবার ফেঁসে গেছেন কথাটা শেষ কথাটা দেখেন শেখ সালাল হুসেন বলছে এমন ব্যক্তি যারা সাধারণ মানুষ যারা কোরআন হাদিস থেকে তারা কোনো সমাধান নিতে পারবে না একটা মাঠ পাশ রাখাল একজন সাধারণ একদম নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তি যারা রিক্সা চালক যারা আরবি ভাষা জানে না যারা কোরআন সুন্না পড়া জানে না একদম এই শ্রেণীর মানুষদের কথা শেখ সালাল হুসেন বলছে যারা কোরআন সুন্না থেকে যারা দলিল বের করতে পারবে না মানে সাধারণ মানুষ একদম সাধারণ আমি এই সব সাধারণ মানুষের জন্য তাকলিদকে ওয়াজিব করা হয়েছে বা তাকলিদকে ফরজ করা হয়েছে তো ভাই বলুন তো এখানে সাধারণ মানুষের কথা বলা হয়েছে যে যারা কোরআন সুনা থেকে দলিল বের করতে পারে না তার জন্য তাকলিদ এটা ফরজ ধরে নিয়ে আমি তর্কের খাতিরে তো ভাই বলুন তো তামিদুল মওলা তামিদুল মওলা হোক আল্লামা অলিপুরি হোক মাহমুদ হাসান খান মুক্তি হোক জাস্টিস তাকি উসমানি এই যে লেভেলের ক্যাটাগরির ব্যক্তি এই ব্যক্তির জন্য কি তাহলে তাকলিদ ফরজ শেখ সোলাল উসমাইন বলছে রেহমাহুল্লাহ বলছে যারা সাধারণ মানুষ যারা কোরআন সুন্না পড়তে পারে না কোরআন সুন্না থেকে দলিল বের করতে পারবে না শাড়ি হুকুম বের করতে পারবে না এ ব্যক্তির জন্য তাকলিদ করা ফরজ ধনে নিয়ম তর্কের খাতিরে তো বলুন তো ভাই এটা কাদের জন্য একদম সাধারণ মানুষের জন্য কিন্তু তামিদুল মওলা তো বেশ কোরআন হাদিস থেকে দলিল বের করতে পারে কোরআন হাদিস থেকে দলিল বের করে তিনি তাবিজকে জায়েজ প্রমাণ করে দেয় কোরআন হাদিস ঘেটে ঘেটে তিনি তারাবি আট টাকা না বিশ টাকা এটা প্রমাণ করে দেয় কোরআন হাদিস থেকে বের করে করে তে তিনি রফুল আদিন নাশেক মানসুখ এটা দাবি করে অথচ ইমাম আবনি পেরে মল্লাই দাবি করেনি রফুল আদিন নাশেক মানসুখ তো ভাই এটা বোঝার চেষ্টা করেন যে এই তাকলিদ যেটাকে ফরজ করেছে কাদের মাঠ ফাঁস রাখালের জন্য সাধারণ মানুষের জন্য রিক্সা চালক জন্য এদের জন্য বলেছে শেখ সোহেল হুসাইমিন রায়মুল্লাহ এদের জন্য তাকলিদ করাটা ওয়াজিব বা ফরজ এটা জব্দ যদি আমি এটার সঙ্গে একমত না আমি ব্যাখ্যা করবো ইনশাল্লাহ তো এটা দিয়ে কি যারা জাস্টিস তাকুস মানি আশরাফ আলী থানবি মুফতি মাহমুদ হাসান খান দেবন্দি এই যে বড় বড় আল্লাহ মাছে দেবন্দিদের ওদেরকে কি এর অন্তর্ভুক্ত জি না তো এটা আপনাদের দলিল না তার মানে বোঝা গেল হানাফিদের মধ্যে তিন শ্রেণীর মানুষ আছে তিন শ্রেণীর মুকাল্লিদ আছে তার মানে শেখ সোহেল হুসেমিন রাহমুল্লাহ সর্বশেষ কোয়ালিটির ব্যক্তিদেরকে তাকলে দোয়াজিব বলেছে কিন্তু যারা কোরআন হাদিস থেকে সারি মাসলা বের করতে পারে যেমন তাহমিদুল মাওলা নিজে বের করেন লুৎফর রহমান ফারাজি তো মুক্তি হয়েছেন এখন নতুন নতুন ফতোয়া দেন এই তারপরে মানে যতজন ওলেবা আছে হানফিদের মধ্যে এখন তারা তো কোরআন সুন্না থেকে দলিল দিচ্ছে তার মানে বোঝা গেল যারা কোরআন সুন্না থেকে দলিল বের করতে পারে এই সব ব্যক্তির জন্য তাকলে জায়েজ নয় মানে অন্তত তামিদুল মাওলা সাহেব আপনার জন্য তাকলিদ ফরজ নয় আপনার জন্য তাকলিদ ওয়াজিব নয় কেন জাস্ট শেখ সাল হুসেমিন রহমুল্লাহ ওই সব ব্যক্তির জন্য তাকলিদ ওয়াজিব বলেছে যারা কোরআন সুন্না থেকে সারি দলিল বের করতে পারে না কিন্তু আপনারা তো বেশ পারেন আপনারা তো মাঝে মধ্যে মুকাল্লিদ না মুজদাহিদ আমি তো মাঝে মধ্যে ভয় পেয়ে যাই যে কি অপার এরা দাবি করে মুকাল্লিদ কিন্তু ওদের ভাবটা মুজদাহিদের মতো এমন কেন ভাই তার মানে বোঝা গেল যে শেখ সোহেল হুসেমিন রহমুল্লাহর কথা দিয়ে অন্তত আপনারা যারা মুকাল্লিদ যারা আলিম হওয়ার পরে মুকাল্লিদ হয়েছেন অন্তত আপনাদের জন্য মুকাল্লিদ হওয়ার শোভনীয় নয় আপনাদের জন্য ফরজ নয় এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রমাণিত আলহামদুলিল্লাহ দুই নম্বর পয়েন্ট এবার এই সাধারণ মানুষ তারা কার তাকলিদ করবে কার তাকলিদ করবে শেখ সোহেল হুসেমিন রেমহুল্লাহ কোরআন সাল না হলে তেতাল্লিশ নম্বর আয়াতটাকে সামনে রেখে তারপরে তিনি সমাধান দিয়েছেন এই ব্যাপারে তিনি ইলম ও আল্লাহ ভীরুতার দিক দিয়ে যাকে শ্রেষ্ঠ পাবেন যাকে শ্রেষ্ঠ পাবেন তার অনুসরণ করবেন শেখ সোহেল হুসেমিন রেমহুল্লাহ পরামর্শ হচ্ছে কোন ব্যক্তি তাহলে তাকলিদ করবে সাধারণ মানুষটা তো এখানে বলা হচ্ছে যার ইলম এবং আল্লাহ ভীরুতা তাকুয়া ইলম দেখতে হবে এবং তাকুয়া দেখতে হবে তাকুয়া দেখার পরে যাকে শ্রেষ্ঠ পাবেন তাকে অনুসরণ করবে তো ভাই তামিদুল মওলা সাহেবকে একটা ছোট প্রশ্ন করব সমস্ত মুকাল্লিদের কাছে মানে একটা প্রশ্ন ভাই বলুন তো একজন সাধারণ যিনি কোরআসনা থেকে মাসলা বের করতে পারে না সেরি দলিল বের করতে পারে না তো এই ব্যক্তি কিভাবে নির্ধারণ করবে যে লুৎফর রহমান ফারাজের ইলম বেশি লুৎফর রহমান ফারাজের ইলম বেশি আছে না আইনুল হুদা ওই যে একটা বেরোলি আইনুল হুদা যে সুন্নি একটা আ
ভাই এখানে যে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে কি যে এই ব্যাপারে তিনি ইলম ও আল্লাহ ভীরুতার দিক দিয়ে যাকে শ্রেষ্ঠ পাবেন মানে যে ব্যক্তি কোরআন সুনা থেকে সারি দলিল বের করতে পারে না সেই ব্যক্তি কার তাকলিদ করবে এখানে বলা হচ্ছে যারা ইলম এবং তাকুয়া আল্লাহ ভীরুতা দিক থেকে যাকে শ্রেষ্ঠ পাবে তারই অনুসরণ করবে তো সাধারণ মানুষ কিভাবে মাপবে কার ইলম কত বেশি সাধারণ মানুষ কিভাবে বুঝবে রে ভাই ইলম মাপ ইলম মাপে কে ইলম মাপে সেই ব্যক্তি যার ইলম আছে তো সাধারণ মানুষ তো জাহেল আমি তো জাহেল আবার কে বড় আলেম বুঝবে কিভাবে রে ভাই দাঁড়ি বাটকার আছে নাকি কোনো পাল্লা আছে যে একজন আলেমকে এখানে চাপ মানে দাঁড়িতে তুলে দিবে মেপে নিবে তো আমাদের কাছে এই প্রশ্ন আপনার কাছে থাকলো যে সাধারণ মানুষ কিভাবে বুঝবে কার ইলম বেশি এখন যদি বলেন আল্লাহ ভীরুতা তো ইনায়তুল্লাহ আব্বাসীকে দেখে তো মনে হয় খুব বড় আল্লাহ ভীরুতা আছে আমার তো তাই মনে হয় মানুষ তো তার জন্য তার কাছে মুড়িদ হয় অনেক পিস সাহেব আছে তাদের আল্লাহ ভীরুতা তাদের তাকুয়া দেখলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন তাদের তাকুয়া দেখলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন এমন এমন পিস সাহেবরা আমার সাইকরা বসে আছে তো কিভাবে সাধারণ মানুষকে যদি মানে এরপরে ছেড়ে দেন তো সাধারণ মানুষ তো কার ইলম কত বেশি এটা তো বোঝার যোগ্যতা নেই রে ভাই যদি যোগ্যতা থাকতো যে এই আলম বেশি জানে না এই আলম বেশি জানে তাহলে ভাই ওই নিজে তো মুস্তাহিদ একজন মুকালদের তো মুস্তাহিদ হওয়ার দরকার তাহলে যে কার ইলম বেশি আছে তা আশা করে বুঝতে পেরেছেন এটা আপনাদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় দুই নম্বর বলা হচ্ছে এক্ষেত্রে যদি দুজন ব্যক্তি সমপর্যায়ের হন মানে দুইজন মানে এনাতুল্লাহ আব্বাসী আলুত ফারমান ফারাজি তামিদুল মাওলা দুজন যদি সমান হয় মানে ইলমেও সমান এবং তাদের মানে ইলমে সমান হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তাকুয়াতেও সমান হবে তখন কি করবে এক্ষেত্রে যদি দুজন ব্যক্তি সমপর্যায়ের হন তাহলে তাদের যে কারো অনুসরণ করার মাঝেই স্বাধীনতা থাকবে তার মানে বোঝা গেল এখন লুৎফ রহমান ফরাজি তামিদুল মৌলা আর কি এনাতুল্লাহ আব্বাসী আর হচ্ছে ওই যে আর একটা পীর সাহেব কী আছে জেনে প্যাট বড় মোটা দেওয়ানবাগি পীর এই দেওয়ানবাগি পীর এবার দেখা যায় হ্যাঁ দুজনে ইলমের দিকে পাহাড় আর দুজনে তাকুয়াশীল এখন শেখ সাল হুসেন মোল্লা বলেছে এক্ষেত্রে কি করতে হবে মানে অবকাশ আছে অবকাশ আছে শেষ কথাটা কি দুজন যদি সম্পর্জের হন তাহলে তাদের যে কারো যে কারো অনুসরণ যে কারো অনুসরণের মাঝে স্বাধীনতা আছে মানে যে কারো মানে কখন আপনি লুৎফর আহমান ফারাজিকে মানতে পারেন কখন ইনাতুল্লাহ আব্বাসীকে মানতে পারেন কেন দুজনে তাকুয়া খুব খুব মানে খুব উঁচু স্তরের দুজনে ইলমের পাহাড় কখন আপনি তামিদুল মাওলাকে মানবেন কখন দেওয়ানবাগি পীরকে মানবেন তো ভাই বলুন তো তামিদুল মাওলা এখানে শেখ সলে আল হুসাইমিন রেমাহুল্লাহ যে তাকলিদকে বলেছে সেই তাকলিদকে করার অনুমতি আপনারা দেন আপনারা তো দেবেন না রে ভাই শেখ সলে আল হুসাইমিন রেমাহুল্লাহ বলছে আল্লাহ ভীরুতার উপরে নির্ভর করতে হবে সাধারণ মানুষ আল্লাহ ভীরুতা আর ইলম ইলম তো সাধারণ মানুষ মাপতে পারবে না তার মানে বাহ্যিক দিক থেকে দেখতে হবে কার বেশি তাকুয়া আছে কে বেশি হাব্বা জুব্বা পড়তে পারে তো তাদের পিছনে শেখ সাল হুসেন রেহমুল্লাহ তিনি বলেছেন আর এখানে শেষ বাক্য যে তারা দুজন যদি সময় হয় তাহলে দুজনের অনুসরণ করা যাবে যে কার অনুসরণ করা যাবে কিন্তু আপনারা তো বলেছেন ইমাম আবহনি পারে মোল্লারই অনুসরণ করতে হবে এখানে তো তাকলিদের সাক্ষীকে বলছে না যে ওয়াজিব বা ফরজ তাকলিদ মুতলাককে একজন সাধারণ মানুষকে শেখ সাল হুসেন রেহমুল্লাহ পরামর্শ দিচ্ছে যারা তাকুয়াশীল ব্যক্তি যারা পরেজগার ইলম আছে আপনারা তাদের কাছে গিয়ে মাস্তা জিজ্ঞেসা করেন তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু আপনারা তো বলছেন না শুধুমাত্র হানাফি মাঝহাবি যারা আছে দেবন্দি যারা আছে তাদের কাছে মাসারা জিজ্ঞাসা করতে হবে অন্য কারোর কাছে মাসারা জিজ্ঞাসা করা যাবে না কিন্তু শেখ সাল হুসেমি তো তা বলেনি যে কোনো আলেম আলেম পাবে ইলম আছে কোরআন থেকে যে দলিল দেয় তার কথা মানার জন্য কথা বলা হয়েছে এটা আপনার খেয়ানত এটা তাকলিদ মুতলাক মূলত বলা হয়েছে যা এখন যার ইচ্ছা তার কাছে কোরআন থেকে দলিল নিতে পারবে কিন্তু আপনার এটার সঙ্গে কায়ল নন আসেন দুই নম্বর পয়েন্ট এবার তাকলিদ দ্বিতীয় একটা ভাগ করা হওয়ার পরে তিনি আর একটা আরেকটা দ্বিতীয় অংশ নিয়েছে যে মুস্তাহিদের নিকটে এমন কিছু ঘটবে যা তাৎক্ষণিকভাবে সমাধানযোগ্য এক্ষেত্রে যখন তার চিন্তা ভাবনার অবকাশ থাকে না এ অবস্থায় অন্য তাকলিদ করা বিধেয় হবে তাকলিদ জায়েজ হওয়ার জন্য কেউ কেউ এটা শর্ত করেছেন যে বিষয়টি দিনের 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 এমন মৌলিক বিষয় হবে না যা বিশ্বাস করা ওয়াজিব কেননা আকিদাগত বিষয়সমের ব্যাপারে ব্যক্তিকে দৃঢ় বিশ্বাস হতে হয় অথচ তাকলিদের এখানে একটা খণ্ডন করেছে আসিস তাক শেখ সাল হুসাইমিন শেখ সলে আল হুসাইমিন রাহিম আল্লাহ বলছেন যে কিছু কিছু মানুষ বলে যে তাকলিদ ওই ক্ষেত্রে করতে হবে যে শুধুমাত্র মাসালাগত বিষয়ে আকিদাগত বিষয়ে তাকলিদ করা যাবে না কিছু কিছু মানুষের দাবি যেমন হানাফিরা দাবি করে জাস্টিস তাকুস মানে দিন মেয়ে তাকলিদ গিয়ে সেরিয়ে সেহিত পঁয়ষট্টি নম্বর পৃষ্ঠায় বলেছে হানাফিরাও দাবি করে এমনকি তামিদুল মাওলা নিজে বক্তৃতাতে বলেছে যে আকিদাগত বিষয়ে তাকলিদ করা যায় না আকিদাগত
আকিদাগত বিষয়সমূহের ব্যাপারে ব্যক্তিকে দৃঢ় বিশ্বাসী হতে হয় অথচ তাকলিদ শুধুমাত্র একটা প্রবল ধারণা উপকারে আসে জাস্ট সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট বলছেন এই মহল্লা যে তাকলিদ শুধুমাত্র প্রবল ধারণার উপকারে আসে কিন্তু অধিকার যোগ্য অভিমত হলো এটা শর্ত নয় কেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআন সূরা নাহাল থেকে আবাদ দলিল নকল করে যে ফাসআলু আহলা যিকর ইন কুমতুম লা তাআলামুন এই আয়াতটি রিসালাতকে সাব্যস্ত করার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে অথচ রিসালাত দ্বীনের মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত উপরোক্ত সাধারণ মানুষকে দলিলের মাধ্যমে হক জানতে সক্ষম হয় না তাই যখন নিজ নিজ হক জানা অসম্ভব তখন তাকলিদ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই এখানে জাস্ট এখানে শেখ সালাল হোসেনের একটা কথা বলছেন যে এই সব হানাফি দেবন্দি বেরলবেরা বলছে যে আকীদাগত বিষয়ে তাকলিদ করা যাবে না তাকলিদ করা যাবে না শেখ সালাল হোসেন মেনে মল খণ্ডন করছে যে তাকলিদ যদি আকীদাগত বিষয়ে করা না যায় তাহলে শেখ মানে ফাসাল ওয়াহলা জিকরি ইন কুমতুম লা তালামুন এই আয়াতটা মূলত আকীদাগত বিষয়ে নাযিল হয়েছে রাসূলের রিসালাতের জন্যই নাযিল করা হয়েছে এটা দিয়ে খণ্ডন করা হয়েছে তো বলুন তো ভাই এটা আপনাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অংশটা হানাফি দেবন্দিদের বিরুদ্ধে কেন আকীদাগত বিষয় আপনি বলেন তাকলিদ করা যাবে না শেখ সালাল আলাইহিস সালাম রহমাহুল্লাহ তিনি আকীদাগত বিষয়টাকে নিয়ে এসেছে তো ভাই আবতু মিনুনা বিবাদিল কিতাবি তাকফিনা বিবাদ পবিত্র কোসার বাকারা সনদ আয়াত নাম্বার 85 আল্লাহ বলছে তোমরা কিতাবের কিছু অংশ গ্রহণ করবে কিছুকে বর্জন করবে মানে আপনার যতটুকু দরকার আপনি টেনে বের করে দিবেন আর যতটুকু দরকার না সেটুকু ফেলে দিবেন তো ভাই এটা তো আপনাদের বিরোধিতা করেছে প্রথমে যে দলিল দিয়েছে ওটা তাকলিদের সাক্ষী নয় ওটা তাকলিদের গায়ের সাক্ষী অথবা মুতলাক যেটা আপনারা হারাম বলেন আপনারা যে তাকলিদ করেন সেই তাকলিদ গিয়ে শেখ সালাহ আলাইহিস সালাম নাই মাওলা তিনি ফরজ বলেন নি তিনি ওয়াজিব বলেন নি আর দুই নম্বর আকীদাগত বিষয় আপনারা তাকলিদ গিয়ে না যে হারাম বলেন কিন্তু শেখ সালাহ আলাইহিস সালাম নাই মাওলা এটা খণ্ডন করেছে দুই নম্বর বিষয় দেখেন এত এই পরের অংশটা কেন পড়ল না আমি বুঝতে পারিনি পরের অংশটা পড়লে তো ক্লিয়ার হয়ে যেত দেখেন এই পর পরের অংশ কি বলছে পরের অংশ কি বলছে দেখেন শেখ সালাহ আলাইহিস সালাম নাই মাওলা বলছে তাকলিদে প্রকার ভেদ তাকলিদকে কয় ভাগে ভাগ করা হয় তিনি বলছেন তাকলিদে আম্মি মানে একটা হচ্ছে ব্যাপক মানে ব্যাপক তাকলিদ আর একটা হচ্ছে নির্দিষ্ট তাকলিদ একটা তাকলিদে আম একটা তাকলিদে হাস এবার এই শেখ সালাহ আলাইহিস সালাম নাই মূল জায়গাতে ঢুকেছে হানাফিরা তাকলিদে মানে যেটা তাকলিদের সাক্ষী করে তাকলিদের সাক্ষী করে মানে নির্দিষ্ট ইমামের তাকলিদ একজন ইমাম কি মানতে হবে বাকি কাউকে মানা যাবে না এবার শেখ সালাহ সাহেব নাই মোল্লা তার নিজের জবান খুলেছে এবার তামিদুর মোল্লা সাহেব একটু ধৈর্য ধারণ করেন কলা খান বিস্কুট খান পানি খান একটু শোনেন যে শেখ সালাহ সাহেব নাই মোল্লা আপনারা যে তাকলিদ করেন সেই তাকলিদের ব্যাপারে কি বলেছে শেখ সালাহ সাহেব নাই মোল্লা কি বলছে দেখেন এবার মূল তাকলিদ যেটা আপনারা করেন আপনারা হানাফি দেবন্দের যে তাকলিদ করেন সেই তাকলিদের ব্যাপারে কি বলছে দেখেন বলেছে দেখেন তাকলিদে আম্বা ব্যাপক তাকলিদ হলে নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট একটি মাজহাবকে আঁকড়ে ধরা নির্দিষ্ট একটি মাজহাব মানে হানাফি মাজহাবকে আঁকড়ে ধরব বলছে নির্দিষ্ট একটি মাজহাবকে আঁকড়ে ধরা দিনের সব বিষয়ে মুকাল্লিদ উক্ত মাজহাবে রুখসাত বা নমনীয় সাধারণ ও আজমাত বা শরীয়তের আবশ্যিক গুলোকে গ্রহণ করে এবার শেখ সালাহ সাহেবিন আপনাদের তাকলিদে কথা বলছে যে নির্দিষ্ট একটি মাজহাবের ইমামকে আঁকড়িয়ে ধরে তার বিষয়ে তাকলিদ করা এ বিষয়ে এবার তারপরে কি বলছে দেখেন আপনারা এ বটা আল উসুল ইমিন এলমিল উসুলের আমার কাছে যে আচ্ছা একশো বাইশ একশো তেইশ পৃষ্ঠা দেখবেন একশো তেইশ নয় পৃষ্ঠাতে কী বলছে দেখেন এবার আপনার মাথায় বাস করবে কি বলছে দেখেন উসামিন রহমাহ বলছে এই তাকলিদের ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ করেছেন এবার শেখ সালাহ সেম বলছেন যে এই তাকলিদের ব্যাপারে নির্দিষ্ট একটা মাঝাবে তাকলিদ করা এই তাকলিদের ব্যাপারে আলিমগণ মতভেদ করেছে আহলে ইলম যারা আছে তাদের মধ্যে মতনক্য আছে ইকতেলাপ আছে মানে বোঝা গেল আপনার যে তাকলিদের সাক্ষীকে বা মাঝাব মানাকে বা তাকলিদ করাকে ইজমাত দাবি করেন জাস্টিস তা এই শেখ সালাহ ইসলাম রহমাল্লা বলছে যে এই তাকলিদটা নিয়ে ওলেমার মধ্যে ইকতেলাপ আছে মানে ইজমা খণ্ডন হলো কেন ইজমা হচ্ছে ঐক্যমত যেখানে যেহেতু শেখ সালাহ ইসলাম রহমাল্লা বলছে এই তাকলিদটাকে নিয়ে কি আছে ইকতেলাপ যেখানে ইকতেলাপ ঢুকে গেছে ওখানে আর ইজমা নেই আপনাদের ইসমাকে খণ্ডন করেছে আলহামদুলিল্লাহ দুই নম্বর পয়েন্ট পরবর্তী লোকেদের দ্বারা ইজতেহাদ করা সম্ভবপর না হবার কারণে কেউ কেউ এটাকে ওয়াজিব বলেছেন শেখ সালাহ ইসলাম কি বলছে দুটো কথা নিয়ে এসেছেন প্রথম বলছেন যেই একটা নির্দিষ্ট মাঝে তাকলিদ করা যে ওয়াজিব মানে নির্দিষ্ট মাঝে তাকলিদ যে করা হয় এই তাকলিদটাকে নিয়ে কি আছে ইকতেলাপ আছে মত পার্থক্য আছে দুই নম্বর বলছে পরবর্তী লোকদের দ্বারা ইজতেহাদ করা সম্ভব সম্ভবপর না হবার কারণে কেউ কেউ এটাকে জেব বলেছে মানে কেউ কেউ এটাকে ওয়াজিব বলেছে কেউ
তো যাই হোক এবার জাস্টিস তাকুস মানি এই সরি বারবার তাকুস মানি নামটা চলে আসছে শেখ সলাল হোসেন বিন রহমাল্লাহ কি বলছেন দেখেন এবার বলছেন দেখেন আবার কতিপয় বিদ্বান এটাকে হারাম বলেছেন কেন তামিদুল মাওলা এই এই পৃষ্ঠাটা পড়তে কি সমস্যা হলো এই পৃষ্ঠাকে আপনার বইয়ে ছিল না আপনার বইয়ে যদি না থাকে হারিয়ে যায় সেটা আলাদা বিষয় এই কথাটা কেন পড়লেন না অন্তত এই তাকলিদের প্রকার ভেদ এই অধ্যায়টা পড়েন পড়লে তো ক্লিয়ার হয়ে যেত মানুষকে ধোকা দিচ্ছেন কারো ভাবছেন যে আরবি বই কার কাছে আছে বা কার কাছে নেই সাধারণ মানুষকে যা আউড়িয়ে দিবেন তাই গিলে নিবে যেমন আপনি হায়াতুল আম্বিয়া ফিল কুবুর প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে যেটা দেবন্দি আকি আকাবের যারা আছে যেটা আকিদায় নয় আল মোহন্নাদ আল আল মুফান্নাদে যে আকিদা আপনাদের স্বাক্ষর করা আছে ষাটজন মুক্তি সহ সে আকিদাকে আপনি গ্রহণ না করে নতুন একটা আকিদা নিয়ে বাহাস করে জিতে গেছেন ভাব নিয়েছেন এরকম চালাকি কার চুপি কেন ভাই এই পৃষ্ঠা দুটো পড়তে কি সমস্যা ছিল উন্মুক্ত করে দেন যে শেখ সলাল হুসেমিন কি বলেছে না তো আপনি মায়ের গল্প মাসির কাছে এসে শোনাচ্ছেন ভাই সলাল হুসেমিন রহমাল্লাহ কি বলেছে আপনি যতটা না জানেন আমাদের আহলে হাদিস যে আহলে আহলে ইলম আছে তারা জানে তো মায়ের গল্প মাসির কাছে দিয়ে লাভ নেই কি লিখছেন দেখেন শেখ সলাল হুসেমিন রহমাল্লা একশো তেইশ নম্বর পৃষ্ঠা আল উসুল মেলে ইলমিল উসুল বঙ্গানো বদে এবার বলছেন আবার কতিপয় বিদ্বান এটাকে হারাম বলেছেন যেহেতু কেন যেহেতু এতে রসুল সাল্লাহু আলী সাল্লাম ব্যতীত অন্যের অনুসরণ করার ক্ষেত্রে শর্তহীন বাধ্যকতা রয়েছে শেখ সলাল হুসেমিন বলছেন যে এই তাকলিদ নির্দিষ্ট মাঝাবের অনুসরণ করা এটাকে কেউ হারাম বলেছে কেন কেননা রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ব্যতীত অন্যের অনুসরণের ক্ষেত্রে শর্তহীন বাধ্য বাধকতা রয়েছে এবার শেখ ইমাম ইবনু তাইমিয়ার মূল কথাটাকে নিয়ে হাজির করেছেন এখানে শেখ ইবনু তাইমিয়ার মোল্লার কথাটা কেন পড়লেন না বই ছিল না আপনার পৃষ্ঠা ছিল না কি লিখেছেন দেখেন শেখ ইমাম ইবনু তাইমের কথাটা শেখ সাল আলু সাইমিন রহমোল্লা তিনি নকল করেছেন বলছেন দেখেন আল্লাহ নবী সাল্লু সাল্লাম ছাড়া কারো আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা আবশ্যকতার মতটি ইজমা বিরোধী এটা জায়েজ হওয়ার মধ্যেও ত্রুটি রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ কথার মর্মর্থ বুঝেননি আর মুকাল্লিদ লাইসাবে আলিম মুকাল্লিদ আলিম হবে না মুকাল্লিদ আলিম হবে না জানি মুকাল্লিদ বুঝবে না এটা জাহেল পুনামু করবে এটা আমরা জানি তো এখানে কি লিখছে ইমাম ইবনু তেমের কলটাকে নকল করেছে নকল করে বলছে যে আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম ছাড়া কারো আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা আবশ্যকতার মতটি ইজমা বিরোধী আশ্চর্য বলছে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম ব্যতীত কোন ব্যক্তির তাকলিদ করা তার কথাকে গ্রহণ করা প্রত্যেকটা কথাকে গ্রহণ করা এটা ইজমা বিরোধী মানে তাকলিদের ইজমার বিরোধী তাকলিদ গড়টা ইজমা বিরোধী ইমাম ইবনু তাইমের এমহল্লে কথাটা নকল করছে এক কথাটা কেন বললেন না দ্বিতীয় কথা বলছে এটা জায়েজ হওয়ার মধ্যেও ত্রুটি রয়েছে আর ওই তাকলিদকে জায়েজ পর্যন্ত বলতে চাইছে না ইমাম ইবনু তাইমের এমহল্লা কলটাকে নকল করেছেন শেখ সলাহ আল হুসাইমিন রহমহল্লা বলছেন যে কোনো নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তির প্রত্যেকটা কথাকে গ্রহণ করা এটা ইজমা বিরোধী ইজমা বিরোধী দ্বিতীয় কথা বলছে যে এই তাকলিদটা যে তাকলিদটা হানফি মুকালিদরা করে এই তাকলিদটা জায়েজ হওয়াতেও ত্রুটি রয়েছে জায়েজই বলতে চাইছে না আর আপনি খুব লাফাতে শুরু করে দিলেন যে সলে আল সাইমিন রহমল্লা তিনি তাকলিদ গিয়ে ফরজ বলেছেন কোথায় বলেছে রে ভাই দেখেন কি বলছে তারপর তিনি শেখ ইমাম ইবনু তাইমের কলটাকে নকল করেছে এটাকে আরো ব্যাক মানে আরো বিশ্লেষণ করেছে আপনার যে কেউ পড়লে বুঝতে পারবেন এরপর আমি কোনো খেয়ানত করিনি এখানে তারপরে অনেক কিছু আলোচনা করেছেন আমি পুরোটা রিডিং পড়িয়ে দিই মূল কথাটা বুঝে নিয়েছেন যে শেখ সলে আল হুসাইমিন রহমল্লাহ তিনি বলেছেন স্পষ্ট ইমাম তাইমিয়া রহমাল্লাহ কথাটা নকল করেছেন যে এই যে হানফিরা যে তাকলিদ করেছে নির্দিষ্ট একটা মাঝাবের তাকলিদ এই তাকলিদটা করাটা এটা ইজমা বিরোধী এবং এটা জায়েজ হওয়ার মানে জায়েজ হদ হওয়ার মধ্যেও ত্রুটি রয়েছে এবার কি বলছেন দেখেন তিনি আরো বলেছেন যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোনো মাঝাবকে আঁকড়ে ধরে অথবা উক্ত মাঝাবের বিপরীতে কোনো আমল করে কোনো কারণ ছাড়াই অন্য কোনো আলিমের ফাতোয়ার কারণে ওই মাঝাবের অনুসরণ করছে এমন নাই মাঝাবের বিপরীতে আমলে দাবি রাখে এমন কোনো দলিলও তার কাছে নেই অথবা তার কর্মের বৈধতা দাবি করে এমন কোনো শাড়ি ওজর নেই তবে সেই ব্যক্তি শাড়ি কোনো ওজর ছাড়া ইমাম সম্পাদনকারী ও তার প্রবৃত্তির পূজারী হিসাবে বিবেচিত হবে এটা অবশ্যই গৃহত মানে গৃহত কর্ম এবার দুই নম্বর বলছে কিন্তু যখন যখন কিন্তু যখন তার নিকটে সুস্পষ্ট হয়ে যায় এমন বিষয় যা এক মতের ওপরে আর এক মতকে অগ্রাধিকার দেওয়াকে অবধারিত করে এটি হতে পারে বিস্তারিত দলিল প্রমাণের মাধ্যমে যদি সে উক্ত দলিল প্রমাণ জানতে ও বুঝতে পারে অথবা দুজনের মধ্যে একজন উক্ত মাসালার বিষয় অধিক জ্ঞাত মনে করে এবং সে ব্যক্তি তার বক্তব্যের ওপরে আল্লাহকে অধিক ভয় করে এমত অবস্থায় যদি 
উক্ত অভিমত থেকে অন্য অভিমতের দিকে ফিরে যায় তবে এটা জায়েজ বরং ওয়াজিব এই ব্যাপারে ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে এটা হচ্ছে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর এই কলটাকে নকল করেছে সম্পূর্ণ কলটাকে আমি পড়ে দিলাম এবার তাকলিদ তারপরে খাসের কথা উল্লেখ করেছে তারপরে মুকাল্লিদরা ফতোয়া দিতে পারবে কি পারবে না এখানে ইমাম তে শেখ সলাল সেমিন আমল এখানে লিখেছে যে মুকাল্লিদরা জাহেল হয় স্পষ্ট স্পষ্ট লিখেছে যে মুকাল্লিদরা যে মুকাল্লিদরা যে জাহেল হয় এই বিষয়ে ইজমা আছে মুকাল্লিদরা যে জাহেল হয় এই বিষয়ে ইজমা আছে ইমাম ইবনু কাইয়ুম রাহিমাল্লাহ কলটাকে নকল করেছে এটা কেন পড়েন নি মুকাল্লিদ জাহেল হয় ওই পৃষ্ঠা তো লেখা লেখা আছে আর এটা হচ্ছে বিলিখতে ফাক এটা মানে ইজমাও আছে যে মুকাল্লিদরা জাহেল হয় তো যাই হোক আমরা এখানে বোঝাতে চাইলাম যে শেখ সলে আল হুসাইমিন রায় মহল্লা হানাফিরা যে তাকলিদটা করে নির্দিষ্ট মাধ্যমের তাকলিদ এই তাকলিদকে শেখ সলে আল হুসাইমিন রায় মহল্লা কি বলেছেন এটা ইজমা বিরোধী এই তাকলিদ করাটা ইজমা বিরোধী এবং জায়েজ হতেও টুটি রয়েছে আর সাধারণ আম জনতা আম মানুষ সাধারণ মানুষ তাদেরকে বলছে তারা যারা কোরআন সোনার থেকে পড়াশোনা জানে না তারা শরীত মানবে কিভাবে তিনি কোরআন সোনা না হলে তেতাল্লিশ নম্বর আয়াত পেশ করে তিনি বলছেন একজন তাকশীল ব্যক্তি একজন এই অর্জন করেছে এই ব্যক্তির কাছে জেনে নেবে এ জেনে নেওয়া মানে যে জানে না সে জেনে নেবে এখন যে জানে না সে জেনে নেবে এটা কি তাকলিদ যে জানে না সে জানবে এটা কি তাকলিদ যদি আমি তো মলসে বেটাকে বলে তাকলিদ যে হ্যাঁ একজন সাধারণ মাঠ পাশ রাখাল বা মাঠে মাঠে ঘাটে চলাফেরা করে রিক্সা চালক এই শরীয়তের কিছু জানে না এখন শরীর পালন করবে কিভাবে তো জিজ্ঞাসা করতে হবে জিজ্ঞাসা করতে হবে তো জিজ্ঞাসা করার নাম তাকলিদ তো ভাই এটা যদি হয়ে থাকে তো আলহামদুলিল্লাহ তারপর আপনার তো কোনো দলিল নেই তো বলুন তো ভাই একটা সাধারণ মাঠ পাশ রাখাল একজন সাধারণ আম জনতা একজন দোকানদারের ব্যবসিক এই ব্যক্তিরা কাকে জিজ্ঞাসা করে ইমাম আবহনে পাকে জিজ্ঞাসা করে ইমাম সাহেবের কবরের কাছে গিয়ে বলে যে ইমাম আবনি পেরেমোল্লা এই মাসালার কি সমাধান জিজ্ঞাসা করে কেউ তো ইমাম আবনি পেরেমোল্লাকে জিজ্ঞাসা করে না কাকে জিজ্ঞাসা করে মসজিদের ইমাম সাহেবকে তো জিজ্ঞাসা করার নামে যদি তাকলিদ বলেন তাহলে বলতে হবে ওই মাঠ পাশ রাখাল ওই ইমাম আবহনিপাত মুকাল্লিদ নয় কার মুকাল্লিদ মসজিদের ইমামের মুকাল্লিদ কারণ জিজ্ঞাসা তো তাকেই করছে জিজ্ঞাসা করার নাম তাকলিদ হলে কি লুৎপার আহমদ ফারাজিকে যদি কেউ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে কোন হানাফি মানে কোন তথাকথিত কল্লিদ লুৎফর রহমান ফরাজিকে যদি কোনো মাসালা জিজ্ঞাসা করে তো সেক্ষেত্রে আপনাকে বলতে হবে যে ওই মানুষটা লুৎফর রহমান ফরাজি মুকাল্লিদ কেন কেন জিজ্ঞাসা করার নামই তো তাকলিদ আপনার নিকটে তো যাকে জিজ্ঞাসা করবে তার মুকাল্লিদ হবে তামিদুল মলাকে কে যদি প্রশ্ন করে হুজুর এই বিষয়টা কি আপনি যদি উত্তর দিয়ে দেন তো উনি কি আপনার মুকাল্লিদ তো ভাই জিজ্ঞাসা করার নাম তাকলিদ নয় জিজ্ঞাসা করার নাম যে তাকলিদ হয় তাহলে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনিও কি তাকলিদ করেছেন কেন সুরা মুকাল্লিদ ছিল জালিক আল্লাহাম সাহাবিদেরকে অনেক বিষয় জানতে চেয়েছেন অনেক বিষয় জেনেছেন অনেক বিষয় জেনেছেন হাদিস কোরআন হচ্ছে ভরি ভরি যে সাহাবি থেকে আল্লাহ রসুল প্রশ্ন করেছেন জিজ্ঞাসা করেছেন এই বিষয়টা কি এই বিষয়টা কি অনেক কিছু তার মানে কি আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম সাহাবিদের মুকাল্লিদ ছিলেন নওজুবিল্লা বিন জালিক আল্লাহ রসুলকে যখন আল্লাহ আল্লাহ সাল্লাহ মেয়েরাজে নিয়ে গেলেন আল্লাহ রসুল বারবার জিব্রাইলকে বলছে জিব্রাইল এটা কি জিব্রাইল ওটা কি জিব্রাইল ওটা কি জিজ্ঞাসা করছে তার মানে কি বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি জিব্রাইলের মুকাল্লিদ ছিলেন নওজুবিল্লা বিন জালিক ভাই জিজ্ঞাসা করার নাম কি তাকলিদ এটাকে মাথা থেকে দূর করতে হবে জিজ্ঞাসা করার নাম তাকলিদ নয় জিজ্ঞাসা করার নাম তাকলিদ নয় তো একজন সাধারণ আম জনতা একজন মানুষ একজন আলেম একজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করছে তাকলিদ নয় তাকলিদ কিসের আর যে তাকলিদ হয় তো ভালো তাহলে এখন থেকে বলতে হবে যে পৃথিবীতে হানাফি মুকালিদ কেউ নাই কেন কেউ ইমাম আবহানি ফের মোল্লা কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না কাকে জিজ্ঞাসা করে ওই নুরুল ইসলাম অলিপুরিকে জিজ্ঞাসা করে তাহলে আপনাদের ফেরকার নাম রেখে দেন অলিপুরি ফিরকা মাঝে অলিপুরি হানাফিয়ার তাহলে খতম হয়ে গেছে মাঝে এখন অলিপুরি অলিপুরি ফত মানে ফিরকা বলে দেন তাহলে ঠিক আছে কেন এখন আপনাদের আল্লামা অলিপুরি আপনাদের আল্লামা তো ভাই প্রথম কথা হচ্ছে এটা জিজ্ঞাসা করার নাম তাকলিদ এটা নয় যদি এমনটা হয় তার বিশ্বনবীকে মুকালিদ বলা হবে নওজুবুল জালিক আর আল্লাহ সাল্লাহ আল্লাহ রসুল পরিষ্কার ভাবে বলেছেন সুনান আবু দাদে তিনশো ছত্রিশ নম্বর হায়াত ছত্রিশ নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল বলেছেন যে স্পষ্টভাবে যে জিজ্ঞাসা হচ্ছে অজ্ঞতার প্রতিষেধক আর সুবাল যে এই প্রশ্ন করা হচ্ছে বা উত্তর জিজ্ঞাসা করা এটা হচ্ছে প্রতিষেধক অজ্ঞতা প্রতিষেধক জিজ্ঞাসা করা জিজ্ঞাসা করার নাম তাকলিদ নয় ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবেন উদাহরণ নাই আশরাফ আলী থানবি তিনি আল মালফুজাতে তিনিও
এবং সঙ্গে সঙ্গে বলেছে এটা যে কোনো সাধারণ আম মানুষ সাধারণ মানুষ অন্য একজন মসজিদের ইমামকে বা কোনো আল্লিমকে একটা ফতোয়া জিজ্ঞাসা করবে এটা তাকলিদ নয় এছাড়া যা আল হাকে আহমেদ ইয়ারখান নাইমি তিনি নিজে লিখেছেন জাল হাকে আমি একটু অধ্যায়টা পড়ে দিই তাহলে বুঝতে পারেন তিনি কিভাবে লিখছেন জিজ্ঞাসা করার নাম তাকলিদ এটা আপনাদের মাথাতে একটা পোকা আছে এটাকে বের করতে হবে এক নম্বর আর এটা দিয়ে আপনারা সাধারণ মানুষকে ধোকা দেন যে জিজ্ঞাসা করার নাম তাকলিদ ভাই জিজ্ঞাসা করার নাম তাকলিদ হলে কতজনের মুকালিদ আপনারা জানেন কতজন মানুষ কত আলেমকে জিজ্ঞাসা করে প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করছে নতুন নতুন জিনিস তাহলে সকল সব ইলা আলেমের মুকালিদ হয়ে যাবে আর যদি এটাই হয় তারপরে খন্ড হলো তাকলিদের সাক্ষী খন্ডন হলো কেননা অনেকজন আলেমকে জিজ্ঞাসা করেছে নির্দিষ্ট একজন আলেমকে জিজ্ঞাসা করে নাই তার জিজ্ঞাসার নাম তাকলিদ নয় দেখেন আমি দেয়ার খান নামে যা আল হক প্রথম খন্ড পঁচিশ নম্বর পৃষ্ঠা মোহাম্মদ বুক হাউস থেকে ছাপা মোহাম্মদ কুতুব খানা থেকে ছাপা স্পষ্ট কি লিখছে দেখেন তিনি লিখছেন প্রথমে তিনি তাকলিদের সংখ্যা লিখছেন দেখেন আর তাকলিদু হুয়া কৌলি আর তাকলিদু হুয়া কাবুল কৌলি বিল হুজ্জা তাকলিদ হল কারো উক্তিকে বিনা দলিল গ্রহণ করা এক নম্বর দুই নম্বর মুসলমা সবুত থেকে একটা কথা নকল করেছেন মুসলমা সবুত থেকে বলছেন আর তাকলিদু আল আমালু বি কৌলি গৈরি মিন গৈরি হুজ্জাতিন তাকলিদ হলো কোনো দলিল প্রমাণ ব্যতিরেখে অন্যের কথা অনুযায়ী আমল করা তাকলের সংজ্ঞা দিয়েছে এবার কথা বলে লিখছেন দেখলে কি বলছেন উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে বোঝা গেল যে হুজুর সাল্লি লাহু আলী ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করাকে তাকলিদ বলা যাবে না বলছে উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে বোঝা গেল যে রসুল সাল্লামের অনুসরণ করাকে তাকলিদ বলা যাবে না কেন বোঝে কেননা তার প্রত্যেকটা উক্তি ও কর্ম শরীতের দলিল বিশ্বনবীর অনুসঙ্গে কেন তাকলিদ বলা যাবে না কেন বিশ্বনবী যে কথা বলেন সেটাই তো হুজ্জাত তাকলিদ তো অন্ধ তাকলিদের তো দলিল নাই তাকলিদের দলিল নাই আর রসুলের প্রত্যেকটা কথা দলিল ওমে আনতে কানের হাওয়া যে বিশ্বনবী নিজের মুখ থেকে কোনো কথা বলে না তাই রসুলের অনুসরণ করাকে তাকলিদ বলা যাবে না কেন রসুলের প্রত্যেকটা কথায় হুজ্জাত শরীয়তের দলিল তো দলিল যেখানে আছে তাকলিদ যেখানে খতম হয় দলিল যেখানে নাই সেটাকে বলে তাকলিদ এতটা বুঝে নেন দুই কেন তা প্রত্যেকটা উক্তি ও কর্ম শরীয়তের দলিল আর তাকলিদের ক্ষেত্রে শরীয়তের দলিলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় না তাকলিদের ক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টি মানে শরীয়তের দলিল মানে কোরআন হাদিস ইজমা কিয়াস এই চারটে জিনিসের মধ্যে কোনো কিছু থাকে না এটাকে তাকলিদ বলা হয় সুতরাং আমাদের হুজুর সাল্লি লাহু আলী ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসাবে অবহিত করা হবে তার মুকাল্লিদ বা অনুসারী নন পরিষ্কারভাবে বলছেন যে তাই আমরা যদি বিশ্বদেবের অনুসরণ করি তাহলে বিশ্বদেবের মুকাল্লিদ আমাদেরকে বলা যাবে না কেন বিশ্বদেব অনুসরণ করছি কেন কেন তার প্রত্যেকটা কথা দলিল এবার বলছেন অনুসার হিসাবে গণ্য করা হবে মুকাল্লিদ বা অনুস অনুসরণকারী হিসেবে গণ্য করা যাবে না অনুরূপ সাহাবা কেরাম রদি আল্লাহ তালা আনু ও দিনের ইমাম গণের হুজুর আলী সাল্লামের উম্মত মুকাল্লিদ নন ঠিক আছে যে সাহাবা রদি আল্লাহ তালা আনু তিনি কি তিনি মুকাল্লিদ নন বলছে তিনি একে মুকাল্লিদ বলা যাবে না বরং উম্মত মুকাল্লিদ কেন মুকাল্লিদ হয়তো অন্ধ অনুসরণ করতে হবে সাহাবা রদি আল্লাহ তালা আনুকে বিশ্বনবীর অন্ধ অনুসরণ করেছে এটাকে খণ্ডন করেছে এরপর দেখছেন নাকি এরূপ সাধারণ মুসলমান গণ যে কোনো আলিম আলিমে দিনের অনুসরণ করে থাকে এটাকেও তাকলিদ বলা যাবে না পরিষ্কার বা লিখছে যে সাধারণ মানুষ একজন আলিমকে প্রশ্ন করছে যে শরীর শিখছে মানে শিক্ষা নিচ্ছে তাকে প্রশ্ন করে উত্তর পেয়ে যাচ্ছে এটাকেও তাকলিদ বলা যাবে না মানে সাধারণ মানুষ যদি কোনো আলেমকে যদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে যে এ বিষয় যে আমার তো একটা সন্তান হয়েছে তুমি আকিকা দেব তো হুজুর বলেন তো আকিকা কোন কয় দিনে দিব তো হুজুর বলে সাত দিনকার দিনে আকিকা দিতে হবে রসুল সাত দিনের দিনে আকিকা দিয়েছে তো ভাই এটাকে তাকলিদ নয় জিজ্ঞাসা করার নাম তাকলিদ নয় তো এটা আগে মাথা থেকে বের করে ফেলেন যে জিজ্ঞাসা করার নাম তাকলিদ আর এটা যদি বলেন তাহলে বিশ্বনবীকেও মুকাল্লিদ বলতে হবে আর দুই নম্বর স্পষ্ট হয়ে ক্লিয়ার হয়ে গেল যে শেখ সলে আল উসাইমিন আল উসুল মিন এল মিল উসুলে নির্দিষ্ট মাঝাব মানা নির্দিষ্ট একজনের ইমামের তাকলিদ করাকে তিনি বলেছেন এটা ইজমা বিরোধী এবং এর জায়েজ হওয়াতেও ত্রুটি রয়েছে জায়জ হওয়াতেও আর তিনি জিজ্ঞাসা করে আর এমনি সাধারণভাবে তিনি বলেছেন কোন সাধারণ আম্মি সাধারণ কোনো মানুষ সে শরীয়ত যদি না জানে মাস্তা মাস্তান যদি না বোঝে তাহলে একজন যে কোনো একজন তাকুয়াশীল পরেশগার একজন আলেম ব্যক্তির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে যেমন একটা সন্তান হয়েছে আমি আকিকা দেবো কোন কয়দিন আকিকা দেবো এবো প্রশ্ন করবে একজন আলেমের কাছে গিয়ে তো এটা তাকলিদ নয় পরিষ্কার সেটা তাকলিদ নয় সাধারণ মানুষের জন্য কিন্তু আপনারা তো কোরআন হাইস বেশ ভালোই বোঝেন অন্তত আপনাদের জন্য তাই তাকলিদ বৈধ নয় সাধারণ এটাকে যদি তাকলিদ বলেন জিজ্ঞাসা করে তাকলিদ বলেন তো অলিপুরি টলিপুরি এদের জন্য কিন্তু তাকলিদ বৈধ হচ্ছে না 
স্পষ্ট ভাবে তাই মনে করেন জিজ্ঞেস করার নাম তাকলিদ নয় শেখ সালে আল সৈমিন রহমহুল্লাহ নির্দিষ্ট একটা মাজহাব মানা নির্দিষ্ট একটা মাজহাবের মাজহাবকে মানা তিনি আল উসুল মিন এই মিল উসুল একশো তেইশ পৃষ্ঠাতে পরিষ্কারভাবে ইমাম ইবনু তাইমের কলটা নকল করেছে নকল করার পরে তিনি এই কথাই বলেছেন যে নির্দিষ্ট একটা মাজহাব যারা মানছে বা নির্দিষ্ট একটা ইমাম প্রত্যেকটা কথাকে যারা গ্রহণ করছে এটা ইজমা বিরোধী এবং এটা জায়েজ হওয়া তো টুটি রয়েছে স্পষ্ট কথা যেটা জায়েজ হওয়া তো টুটি রয়েছে আর সাধারণ মানুষ কি করবে সাধারণ মানুষের জন্য তিনি বলেছেন যে সাধারণ মানুষ যারা কোরআন হাজ বোঝে না বা শরীয়ত তারা মানতে চায় তারা যে কোনো একজন আলেম পরস্কার আলেম দিনদার ব্যক্তির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে তাকে উত্তর দেবে সে আমল করবে এটা তাকলিদ নয় আর এটা যদি তাকলিদ হয় তো এই তাকলিদ কার তাকলিদ ওই মসজিদের ইমামের তাকলিদ হচ্ছে ইমাম আবহনি পেরে মল্লা তাকলিদ হচ্ছে না কারণ জিজ্ঞাসা করার নাম তাকলিদ হলে তো মসজিদ ইমামকে জিজ্ঞাসা করেছে আবহনি পেরে মল্লাকে তো জিজ্ঞাসা করেনি मुस्लिमरा कि चार मजब मानते बाध्य बत्रीस नम्बर पृष्ठ उधृति दिए बार बार बोलते चाहिए जहादीसा जरा मजहबी मुखल तक जबई करते हत्या करते इमाम तईम रहमल्लाब नकल रहस्य उन्मोचन करब इन्शाला দেখবেন তিনি কত বড় ধোকা দিয়েছেন কত বড় প্রতারণা করেছেন যে আমি ইনশাল্লাহ তাদের বই থেকে দেখাবো তাদের অনুবাদ বই থেকে দেখাবো যে তারাও সে ইমাম তাইমের রেমহল্লার উক্ত ফতুয়াটাকে অনুবাদ করেছে আহলে হাদিসরা অনুবাদ করেছে ইমাম ইবনু তাইমের রেমহল্লার একটা ফতুয়া আর এটাকে আহলে হাদিসের ঘাড়ে পরে চাপিয়ে দিচ্ছেন ইমাম তাইমের কথা বলেনি যারা নির্দিষ্ট একটা খাস যে হানাফি মাঝাবি মানতে হবে হানাফি মাঝাবি মানতে হবে এমন বিশ্বাস করে যে হানাফি মাঝাব মানতে হবে অন্য কোনো মাঝাব মানা যাবে না যেন আপনারা বলেন হানাফি মাঝাবি মানতে হবে শাফি হাম্বিলি মালাকি মাজাবগুলো মানা যাবে না আপনার নিজেরা বলেন মানতে হলে হানাফি মাজাবই মানতে হবে আপনাকে শাফি মালিকি হাম্বিল এগুলো মানা যাবে না তো এইসব ব্যক্তিকে ইমাম তাইমিয়া রেহমাহুল্লাহ তিনি কতল করার কথা বলেনি তাকে হত্যা করার কথা বলেনি মাঝি বাল ফাতো বাইশ ঘন্টা উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠাতে দুশো উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠাতে স্পষ্ট মজুদ আছে ইনশাল্লাহ আমরা দ্বিতীয় একটা এপিসোড করব সেখানে আপনার ধোকা গালা স্পষ্টভাবে আমরা পরিষ্কার করে দেবো যে আপনি সেখানে কি ধোকা দিয়েছেন এবং আপনি বলেছেন যে ইমাম তাইমের এই কথাটা নিয়ে সন্দেহ আছে মানে কোন কিতাবে আছে আপনি জানেন না ঠিক আছে আমরা আপনাকে জানিয়ে দেবো ইমাম তাইমি আর এমহল্লা কোন কিতাবে উক্ত কথাটা লিখেছে আর হানাফির ওই কথাটা স্পষ্ট হয় তাদের বইয়েও লিখেছে ইমাম তাইমি আর এমহল্লার কথা হানাফিদের বই থেকে ইনশাল্লাহ আমরা দলিল খণ্ডন করব আর যেমন তেমন হানাফি নাই দেবন্দি হানাফি আপনাদের মতোই হানাফি হুবহু একদম আয়নার মতো সামনে মানে দাঁড়ালে দেখতে পাবেন ইনশাল্লাহ আপনারা বুঝতে পারেন যে শেখ সাল আলু সেমের মূল কথাটাকে কিভাবে তারা বিকৃত করেছে শুধু প্রথম অংশটাকে দিয়েছে সে তো অংশটাকে দেয়নি ইমাম শেখ সলাল সাইমিন যেখানে তাকলিদের প্রকার ভেদ নিয়ে আলোচনা করেছে যে মানে তাকলিদের প্রকার ভেদ ওই প্রকার ভেদ কথাটা বললে তো উন্মোচন হয়ে যেত কিন্তু তিনি বলেনি ইমাম তাইমের কথাটা নকল করলে তো হয়ে যেত ইমাম তাইমের কথাটা শেখ সাল সাইমিন নকল করেছে কিন্তু তিনি করেননি এটা হচ্ছে ধোকা এটা হচ্ছে প্রতারণা নিজের মাঝাবকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অর্ধেক মানে কেটেছে আর অর্ধেকটা ঢুকে দিয়েছে আপ্ত মিনুন আবিবাদ এল কিতাবি তাকফিন আবিবাদ তারা কিতাবে কিছু অংশকে গ্রহণ করবে কিছুকে বর্জন করবে স্যার বাকার আসলাম দুই আত্মার পঁচাশি তারা এমনটাই করেছে এমনটা হলে তো যে কোনো জিনিসই প্রমাণ করে দেওয়া যায় ঈশাকে আল্লাহর পুত্র হিসাবে প্রমাণ করা যায় ঈশাকে আল্লাহ প্রমাণ করা যায় কোরআন থেকে ওলা তা কুলুসু সালাসা ওলা বাদ দিয়ে দেন এবার কুলুসু সালাসা আপনি পড়েন তাহলে বোঝা যাবে কি আসতে আর এই ধরনের অনেক আয়াত আছে যেখান থেকে বোঝা যাবে যে না ঈশাই আল্লাহ হতে পারে লা তাকরা বুঝছি না এই লাভ শব্দ বাদ দিয়ে দেন এই ধরনের অসংখ্য আয়াত অসংখ্য হাদিস দিয়ে প্রমাণ করা যাবে যে অনেক কিছু করা যাবে মদ খাওয়া যাবে কি যাবে না কোরআনের আয়াতের কিছু অংশ দিয়ে আপনি যদি বলেন হ্যাঁ মদ খাওয়া যাবে বা সালা নামাজ পাওয়া যাবে না এই অনেক এ ধরনের অনেক অসংখ্য হাজার হাজার উদাহরণ আছে নামাজ পড়ে মানুষ জাহান নামে অর্ধেক দেবেন অর্ধেক বাদ দিয়ে দেবেন তবে অর্ধেক না হলে শেখ সাল ইসলামিন পুরো ফতোয়াটা পরেই বলে দিতে পারতেন যে শেখ সাল ইসলামিন কোন তাকলিদকে জায়েজ বলেছেন কোনটাকে নাজায়েজ বলেছেন কোনটাকে কোন তাকলিদ করাটাই তাকলিদ করাটা ইজমার বিরোধী বলেছে জায়েজ হওয়াতে ত্রুটি সেটা খুলে বলে দেন তাহলে স্পষ্টভাবে বোঝা দেবে আশা বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে আজকের মতো এখানে আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহ বরকাত